ഹലോ ഞാൻ ജെമസ് തോമസ് നായർന്ന സിനിമയുടെ റൈറ്റർ ആൻഡ് ഡയറക്ടറാണ് ഈ ഏഴാം തീയതി ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി റിലീസിന് എല്ലാം രീതിയിലും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ പൃഥ്വിയുടെ ഒരു ഫോൺ കോൾ എന്നാണ് എല്ലാം റിയാലിറ്റി ആയത് അധികം ആരും പരീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു ടോറൻ ഹിറ്റ് ആവേണ്ട ഒരു സിനിമ അല്ല കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് മന്ത് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നയന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആദ്യം ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒരു ഒരു ഏപ്രിൽ മാസം മെയ് മാസം ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പൃഥ്വിരാജിന് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മാസം പക്ഷെ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇതിന്റെ കാലയളവ് കാരണം പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് കൊല്ലം എടുത്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഈസി ഫുൾ ടു സെൽ ടു പീപ്പിൾ കാരണം ഇത് ഇത് റിയാലിറ്റി ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ബാക്കപ്പ് കിട്ടാൻ ഫിനാൻഷ്യലി യൂസ് ഫോർ ദിസ് ക്രിയേറ്റീവ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡെൻഡൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷേ പൃഥ്വിയുടെ ഒരു ഫോൺ കോൾ എന്നാണ് എല്ലാം റിയാലിറ്റി ആയതാക്കി ബിക്കോസ് ഒരു വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ് പൃഥ്വി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും സുപ്രിയയും കുറച്ച് നാൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു പല കാരണങ്ങളൊന്നും അത് ഇതുവരെ നടന്നില്ല ഈവൻ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരിക്കും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി ഫീൽ ദ നയൻ ഇസ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ ഫോൺ കോൾ നിന്നാണ് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ യുനോ ദിസ് ഇസ് ഫൈനലി റിയാലിറ്റി യുനോ ദാറ്റ് വേറെ സിനിമകളിലേക്ക് ഒന്നും എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കഥകളിലേക്ക് ഒന്നും എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നയൻ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വിസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഫോൺ കോൾ ആൻഡ് ഒരു സമയമെടുത്തു ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ ദി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോണി പിക്ചേഴ്സ് അതിനുശേഷമാണ് സംഭവിച്ചത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഒരു എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയും സമയം റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സ്കോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ വളരെ അടുത്ത് കാണാം എന്ന് നയൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ടു ബി ഓണസ്റ്റ് നയൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ജോണർ മാഷപ്പാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ്റെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് സിനിമയിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ത്രില്ലർ സ്ലാഷ് മിസ്ട്രിയുടെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഹോളർ ഫിലിം പക്ഷേ ഐ വുഡ് സേ ദ എൻ ഓഫ് ദി ഇറ്റ്സ് ദ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റോറി ബിറ്റ്വീൻ ഫാദർ ആൻഡ് സൺ ഒരു അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നയൻ അതിൻ്റെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല നയൻ ഒരു ഒരു ഗ്ലോബൽ ഒരു ഒരു തീം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇവൻറ്റിനെ സെൻറ്റർ ച